ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്കോണർ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബ്രഷ്ലെസ് ഡി സി മോട്ടർ അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ ബി എൽ ഡി സി മോട്ടറിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബി എൽ ഡി സി മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താണ് ബി എൽ ഡി സി മോട്ടർ അതായത് ബ്രഷ്ലെസ് ഡി സി മോട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു ഡി സി മോട്ടറാണ് അതിൽ ബ്രഷ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ല അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നോർമൽ ഒരു ഡി സി മോട്ടറിൽ ബ്രഷ് ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ ബ്രഷ് എന്താണെന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അപ്പോൾ ബ്രഷ് ഇല്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഷ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു ഡി സി മോട്ടറിൽ ബ്രഷ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു നോയ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പ്രോബ്ലവും നമ്മൾ ബ്രഷ്ലെസ് ഡി സി മോട്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു നോയ്സ് ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് നമുക്ക് പല ഡിഫറെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രാപ്തമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പം സ്പാർക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡാമേജ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തീപിടുത്തം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കേസിൽ ഗ്യാസ് അങ്ങനത്തെ ഫാക്ടറീസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊന്നും നമുക്ക് നോർമൽ ഡി സി മോട്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു കാരണം അവിടെ സ്പാർക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ തീപിടുത്തമൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബി എൽ ബി എൽ ഡി സിക്ക് ബ്രഷ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ സ്പാർക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു റിലയബിലിറ്റിയാണ് അവിടെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബി എൽ ഡി സിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതും റിലയബിലിറ്റി ആണ് പിന്നീട് ബ്രഷ് ഇല്ലാന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അവിടുത്തെ മെയിൻ്റനൻസും കുറവായി മാറുകയാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രഷ് ആകുമ്പോൾ ബ്രഷിനുണ്ടാകുന്ന തീരുമാനം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രഷിൻ്റെ മാറ്റാനൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യേണ്ട വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രഷ് ഇല്ലാതാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ മെയിൻ്റനൻസും കുറയുകയാണ് ഒരു നമുക്കൊരു ഗുണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നീട് ഡി സി മോട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ പവർ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് മുമ്പേ പറഞ്ഞുള്ള തന്നെ നോയ്സ് ഇല്ല ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല സ്പാർക്ക് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സ്പീഡ് കൺട്രോളും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു ബ്രഷ്ലെസ് ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ബ്രഷ്ലെസ് ഡി സി മോട്ടറിലെ റോട്ടർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ആണ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആണ് അതിലൊരു നോർത്ത് പോളും കാണും സൗത്ത് പോളും കാണും അതേസമയം നമ്മുടെ ഒരു ബ്രഷ്ലെസ് ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പെയർ ഓഫ് വൈൻഡിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ വൈൻഡിങ്സിലാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ ഡി സി സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ കോവിൽ എക്സൈറ്റ് ആവുന്നതും അതൊരു എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മോട്ടറിനുള്ളിൽ രണ്ട് രണ്ട് ഭാഗമേ ഉള്ളൂ അത് ഏതൊരു മോട്ടറാണെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്ററും റോട്ടറുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കേസിലെ റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റും റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പെയർ ഓഫ് കോയിൽസുമാണ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ എ ഡി സി സപ്ലൈ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെങ്ങനെ കറങ്ങുന്നു എന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെർമൻ മാഗ്നറ്റ് നോർത്തും സൗത്തും ഉണ്ട് അതേസമയം നമ്മുടെ റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് വൈൻഡിങ്സ് ആണ് അതിൽ ഓരോ വൈൻഡിങ്സിനും നമ്മൾ ഡി സി സപ്ലൈ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡി സി സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ കോയിൽ എനർജൈസ് ആയി അതൊരു എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റായി മാറുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പൊളാരിറ്റി നോർത്തോ സൗത
ആദ്യത്തെ പെയർ ഓഫ് കോയിലിനെ എനറൈസ് ചെയ്യും പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് പൊളാരിറ്റിയിലായിരിക്കും അത് എനറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മുമ്പേ നമ്മൾ നോർത്തും സൗത്തുമായിട്ട് എനറൈസ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇത് സൗത്തും നോർത്തുമായിട്ടാക്കി എനറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീണ്ടും ഈ സെയിം പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡി സി മോട്ടറിൽ മോട്ടർ കിടന്ന് കറങ്ങാനുള്ള അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീറ്റ കൊടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പെറ്റിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ അപ്പം ആ ഒരു ഉള്ളൂ കോഴികളൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തീറ്റ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും കൊടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല തീറ്റ ഇങ്ങനെ അതും ഇങ്ങനെ പുറകെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സ്റ്റേറ്റർ ഇങ്ങനെ അതിനെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മുടെ റോട്ടർ അതിനടുത്ത് എത്താൻ വേണ്ടി എത്താൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ അതൊരിക്കലും എത്താൻ പോകുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ കോയിൽസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തോന്നാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഇത്രയ്ക്ക് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ് ഒരു ഡി സി മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോ കോയിൽ അനലൈസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡി സി മോട്ടറിൽ ബ്രഷ്ലെസ് ഡി സി മോട്ടറിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോളർ ഉണ്ട് ഈ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിനോമിന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോളിലേക്കുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻസർ ആണ് അപ്പോൾ ആ സെൻസർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൊസിഷനാണ് ആ സെൻസർ എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് സെൻസർ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോളിലേക്ക് പറയുക നമ്മുടെ പെർമനൻ്റ് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോയിലിൻ്റെ അടുത്താണ് എന്ന് പറയുകയും അതനുസരിച്ച് ആണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോളിലാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏത് കോയിലാണ് ഇപ്പോൾ എനർജൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഏത് കോയിൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോളർ ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ പറയും ഓക്കെ കോയിൽ ഏടെ അടുത്താണ് നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ കോയിൽ ഏടെ അടുത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പി എം പെർമനൻ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോയിൽ ഏകലെ എനർജൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആണ് ഇതൊരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടോർക്ക് കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഒക്കെ ചെയ്താൽ മതി അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ കോയിലിനെ എനർജൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ പെയർ ഓഫ് കോയിൽസിനെ ഒരുപോലെ ഒരേ പൊളാരിറ്റിയിൽ എനർജൈസ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോമാറ്റിക്റ്റ് ആക്കും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ നമ്മുടെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടോർക്ക് ഒക്കെ കൂട്ടാറും കുറയ്ക്കാറും ഒക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആയാലും ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കീഴെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും പറയുന്നതും വളരെ വലുതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സെൻസറും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോളറുമാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ എഫക്ട് സെൻസർ എന്ന് പറയുന്ന സെൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞ സെൻസർ ആണ് ഇത് സെൻസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പെർമനൻറ്റ് മാക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോളറിലേക്ക് അറിയിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോളർ നമ്മുടെ ഏത് കോയിലാണ് എനർജൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ എനർജൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഈ നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബ്രഷ്ലെസ് ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല മേഖലകളിലും നമ്മൾ ബ്രഷ്ലെസ് ഡി സി മോട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന് കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ വളരെയധികം വലിയ കാരണങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഇത് ഡി സി മോട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബാറ്ററി പവേഡ് ഏരിയാസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ അല്ലാതെ എ സി പവേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവർ എ സി ടു ഡി സി കൺവേർട്ടറും കൂടെ കാണും അപ്പോൾ അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡി സി ബാറ്ററി വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻസ് ആയാലും അങ്ങനത്തെ ചില മെഷീൻസിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡി സി മോട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡി സി മോട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പം ഡ്രോൺസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ
സെർവോ മോട്ടേഴ്സ് ആയാലും ലീനിയർ മോട്ടേഴ്സ് ആയാലും ആക്ടിവിറ്റേഴ്സ് ആയാലും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എന്തും ബ്രഷ്ലെസ് ഡി സി മോട്ടേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഓട്ടോമേഷൻ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡി സി റോളേഴ്സ് സ്മോൾ ഡി സി റോളേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മളിപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റോളേഴ്സ് കറങ്ങേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ കോസ്റ്റൊക്കെ പ്രശ്നമല്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി മോട്ടേഴ്സ് ആണ് അവിടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ എയറോ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡ്രോൺസ് ആയാലും ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ നമ്മുടെ കാർസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും റിമോട്ട് കൺട്രോൾഡ് കാർസിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ബ്രഷ്ലെസ് ഡി സി മോട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ പോരായ്മകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോളറൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സെൻസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ മോർ സർക്യൂട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കയറി വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അവിടെ കൂടാറുണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടുതൽ കിട്ടുമെങ്കിലും അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മെയിൻറ്റനൻസ് ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിലൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ പക്ഷെ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഒരു ബ്രഷ്ലെസ് ഡി സി മോട്ടറിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാ